Hi all, this is Anjali and in this video we will do functions in C language. Functions play a very important role in any language. You can also define yourself as a programmer or you can also define yourself as a programmer. Or you can also use already functions that we can use. So as I have written over here that functions are basically two types of functions. We have built-in functions and we have user-defined functions. अगर सिर्फ हमें फंक्शन वर्ड को डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं इट्स अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड टू कैरी आउट अ टास्क एक प्रॉपर काम करने के लिए आपने कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हैं और उसको आपने एक नाम दे दिया जिस नाम से आप उसे कॉल करते हो एग्जीक्यूट करने के लिए ठीक है तो दैट्स बेसिकली अ फंक्शन अगर वो पहले से बना हुआ है तो वो कोई बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन होगा नहीं तो हम खुद अपना फंक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं वो बिल्ट इन फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है दे आर प्रीडिफाइंड फंक्शन इन हेड ऑफ फाइल्स Also called as library functions. So those are called built-in functions. Example, जैसे आप stdio.h में से use करते हो printf, scanf, gets, puts. So उसके लिए अगर आप hash include stdio.h नहीं करोगे, तो आप उसके अंदर के defined functions को use नहीं कर पाओगे. So you need to include the respective file and use the functions inside that. Similarly, math.h आप include करते हो तो you can use sqrt, power, exponent ये सब कुछ. String.h use कर रहे हो तो string length, string excuse me, string compare, string reverse ये सब use कर सकते हैं. So built-in functions की जितनी भी variety है, जो भी different different options आपके पास हैं built-in functions के लिए, वो आप सब use कर सकते हो उनके respective header files को include करके. So that's why they are also called as library functions. पर ये तो ठीक है चलो बने हुए हैं और ये आपने काफी programs में use भी करे. पर इस वीडियो का हमारा जो मेन फोकस है, डेट इस ऑन कि आप खुद का फंक्शन कैसे बनाओगे? खुद का जो फंक्शन है, डेट इस अ यूजर डिफाइन्ड फंक्शन। सो फंक्शन बनाने को हम कहते हैं यूजर डिफाइन्ड फंक्शन, जो हम खुद बनाते हैं। और हम फंक्शन क्यों बनाएंगे? The reason behind making the function is these three basic reasons we have behind making a function. So it's behaving a bit weird. Okay. So let me just get it. So ये आपके benefits हैं to define a function, जिसमें सबसे पहला है allows reusability of code. आपने एक code लिखा, उसको आपने अगर normal main के अंदर लिखा है, तो वो एक ही बार work करेगा जहाँ पे आपने लिखा है. But if you want कि आप उस code को कुछ ऐसी जगह पर लिखो, so that मैं उसको कितनी भी बार call कर सकूँ और वो मेरा same काम करके दे. So for that purpose आप एक function बना सकते हो and you can call that function any number of times. For example मुझे कुछ कैलकुलेशंस करनी है जहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ़ नंबर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है पर मैथ नॉट एच में फैक्टोरियल के लिए कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है सो यू कैन डू वन थिंग यू कैन मेक अ फंक्शन ऑफ़ योर ओन जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और उसे आप फिर कहीं से भी कितनी भी बार कॉल कर सकते हो सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ मेकिंग फंक्शन दैट इज इट अलाउज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड सेकेंड एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम इज रिड्यूज अगर हम पूरा का पूरा कोड मेन में लिखते जाएंगे, जो भी कुछ चाहिए, सब कुछ मेन में डालते जाओगे, तो मेन बहुत लंबा हो जाएगा, and it'll become complex. आपके लिए खुद ही समझना मुश्किल हो जाएगा कि मेन के केस पार्ट में क्या हो रहा है। लेकिन हम उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उन छोटे-छोटे पार्ट्स को मिलाकर Debugging means errors to find them and to fix them. So, bug means errors, debugging means removing the errors. So, if I have a very big code and I have to remove errors, then it is very difficult. You can see yourself, if you have an error-finding question, if you have a code and you have an error, then the more big code will be, the more difficult to find errors. The more small it will be, the more fast we can see. So, that is the work for the compiler. In small codes, the error is easy. It is easy to identify you too. If you have मेरे 200 लाइन के कोड में एरर आ जाएगा एरर आट लाइन नंबर 153 जरूरी नहीं है कि वो एरर बस 153 लाइन की वजह से आ रहा हो हो सकता है ऊपर वाले किसी कोड की वजह से नीचे एरर जेनरेट हो रहा हो एनीथिंग लाइक दैट इस पॉसिबल लेकिन अगर आपके छोटे-छोटे फंक्शंस हैं और अगर उस फंक्शन के अंदर कोई एरर आ एरिया में ही एरर होगा। अब खुद का फंक्शन बनाने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। एस अ प्रोग्रामर अगर आपको अपना फंक्शन क्रिएट करना है, यू हैव थ्री बेसिक स्टेप्स। पहला है फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेक्लेरेशन। सी लैंग्वेज में स्पेसिफिकली जनरली हम जो ये करते हैं, 
हम क्या करते हैं मेन से पहले फंक्शंस को डिक्लेयर कर देते हैं बिफोर वी स्टार्ट फंक्शन मेन हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं मतलब उसका प्रोटोटाइप बताते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि फंक्शन का नाम क्या होगा किस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करेगा और कितनी वैल्यूज पे वो काम कर सकता है देन जहाँ जरूरत होती है मेन के अंदर से हम उसको कॉल कर लेते हैं एंड जब मेन खत्म हो जाता है उसके नीचे हम यूजली फंक्शन को डिफाइन करते हैं आई नो अगर आपको थोड़ा सा भी फंक्शन के बारे में पहले से पता है तो यू वुड बी नोइंग की फंक्शन डेफिनेशन मेन से पहले भी दी जा सकती है सो विल बी डिस्कसिंग दैट लेटर बट जो जनरल कन्वेंशन है वो ये है कि पहले प्रोटोटाइप दो ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि इस नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है कॉल करो जहाँ चाहिए एंड मेन के बाद हम उसको डिफाइन कर सकते हैं सो हाउ डू वी मैंशन द प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप कुछ इस तरह से लिखा जाता है आपको सबसे पहले लिखना है रिटर्न टाइप वन फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू So, एक फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है या कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो जो भी वो वैल्यू रिटर्न करता है वो टाइप आप यहाँ लिखोगे दैट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप देन फंक्शन का नाम फंक्शन के नाम के रूल सेम है जो वेरिएबल के नाम के होते हैं सो यू हैव टू गिव द सेम नेम सॉरी सेम रूल्स फॉर नेमिंग द फंक्शन एंड देन लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो जो आर्ग्यूमेंट्स जितने आर्ग्यूमेंट्स आपको भेजने हैं जिस टाइप के भेजने हैं वो आपको यहाँ बताना पड़ता है एंड सेमी फॉर एम आफ्टर दैट एग्जाम्पल मैंने लिखा वॉइज शो एंड राउंड ब्रैकेट्स खाली यहाँ पर इन सेमी कॉलम शो फंक्शन का नाम हो गया फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए आपको वॉइड लिखना है सो इफ योर फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग कोई वैल्यू वापस नहीं भेज रहा डायरेक्ट प्रिंट कर रहा है स्क्रीन पे जो प्रिंट होना चाहिए तो उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा और अगर कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं भेज रहे हैं तो आप इस ब्रैकेट्स के अंदर वॉइड लिख भी सकते हो नहीं भी लिखोगे तो मतलब वही है कि वॉइड है कुछ भी हम पास नहीं कर रहे हैं अब जैसे मेरे को एच निकालना है दो नंबर का तो जो आप पास करोगे आर्ग्यूमेंट्स वो दो है दोनों किस टाइप के हैं इंटेजर टाइप के तो हमने लिखा इंट कॉमा इंट और जो वो कैलकुलेट करेगा वो रिजल्ट किस टाइप का होगा इंटेजर टाइप का तो वो आगे लिखा सो इंट इज द रिटर्न टाइप नेम इज एच सी एफ एंड दो वैल्यूज पास करेंगे दोनों इंटेजर टाइप की होगी देन आई टेक एन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जिसमें इंट फ्लोट फ्लोट ये प्रिंसिपल रेट टाइम के लिए ले लिया मैंने और रिटर्न जो होगा वो फ्लोट है अब फैक्टोरियल के लिए मैंने लिखा फैक्ट इंट होना चाहिए था इंट फैक्ट इंट क्योंकि एक इंटेजर आप पास करोगे और जो वो रिटर्न करेगा वो उस इंटेजर का फैक्टोरियल होगा जो कि एक और इंटेजर वैल्यू होगी बट मैंने यहाँ इंट नहीं लिखा तो भी चल जाएगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इज इंटेजर सो अगर आप रिटर्न टाइप नहीं लिखते हो तो कंपाइलर उसे इंट लेता है इसीलिए अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो वर्ड लिखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यू मस्ट राइट वर्ड ओवर दैट ठीक है फंक्शन डिक्लेयर हो गया उसके बाद काम आता है कॉल करने का कॉल में क्या करते हैं फंक्शन का नाम लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट में वेरिएबल्स जो पास करने हैं वो लिखते हैं एंड देन वी पुट सेमी कॉल इन इस बेसिस पे चार तरह की कॉल्स बनती हैं एक होती है जिसमें हम कुछ पास नहीं करते कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती जैसे शो को कॉल किया ना तो कुछ वापस आया ना राउंड ब्रैकेट में कुछ पास किया दूसरा टाइप होता है हमने पास तो किया है लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही जैसे आपने कॉल किया एस ब्रैकेट में पास किया ए तो स्ट्रिंग पास तो हुई है लेकिन वापस कुछ नहीं आया पर स्ट्रिंग के अंदर उसका रिवर्स हो गया तो इनडायरेक्टली उसके अंदर चेंजेस हो गए बट डायरेक्टली कोई वैल्यू वापस नहीं आई तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट तो पास किए लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं हुई तीसरा केस है आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया लेकिन वैल्यू रिटर्न हुई ये बहुत रेयर केस होता है बट एक एग्जाम्पल है इसमें गेट कैट फंक्शन ये एस डॉट एच के अंदर है आप लिखते हो सी एच इज इक्वल टू गेट कैट तो वो एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करेगा स्क्रीन से और वो इस वेरिएबल में आ जाएगा तो यहाँ मैंने ब्रैकेट्स में कुछ भी पास नहीं किया नो आर्ग्यूमेंट्स पास बट वैल्यू इज रिटर्न देन यू हैव द लास्ट एंड द मोस्ट कॉमनली यूज कैटेगरी दैट इज आर्ग्यूमेंट्स पास एंड वैल्यू रिटर्न आप पास भी कर रहे हो आर्ग्यूमेंट वैल्यू वापस भी आ रही है सो दैट इज दिस केस लाइक ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन तो मैंने पास किया सिक्सटीन बदले में मुझे उसका स्क्वायर रूट मिलेगा ए में सो दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉल जब हम कुछ पास भी करते हैं और वापस भी वैल्यू रिटर्न होती है फाइनली जब आप मेन के बाद आ जाओगे तो आप फंक्शन को डिफाइन करोगे सो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या लिखना है रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स में कोड जो भी चाहिए एंड रिटर्न कीवर्ड के साथ वी कैन रिटर्न द वैल्यू सो दैट्स हाउ योर फंक्शन डेफिनेशन कैन बी गिवेन सो ये फंक्शन डेफिनेशन में हम यहाँ पे सेम रिटर्न टाइप लिखेंगे जो डेक्लेशन में लिखा है फिर नाम आ जाएगा फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे कैलकुलेशन के बाद जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से
इंटेजर सो इट्स इंट 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 सो ये तीन पैरामीटर्स को पास कर रहा है ये मेन है अब इस मेन के अंदर मुझे कोडिंग लिखनी है और नीचे ये इंट ग्रेटेस्ट है इसके अंदर भी हमें कोड लिखना है ठीक है सो ये हो गई प्रोटोटाइप ये देख रहे हो दिस वन इज प्रोटोटाइप दिस वन इज द डेफिनेशन एंड यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे जहां चाहिए होगा सो so, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हमें क्या करना है ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर निकालना है तो हमने चेक किया कि अगर तो आपका x बड़ा है y से एंड x बड़ा है z से तो हम क्या करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है x सो इफ x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z सो इफ इट इज लाइक दैट सो आपको प्रिंट रिटर्न करना है z सो so इसको आप नेस्टिंग से भी कर सकते हो चाहो तो अदरवाइज एंड तो हम लगा ही सकते हैं तो so, मैंने यहाँ पे चेक किया इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई इफ एक्स इज ग्रेटर देन जेड अगर ऐसा है तो रिटर्न एक्स एल्स अगर ऐसा नहीं है सो वी शुड रिटर्न जेड ये तो तब होगा अगर एक्स वाई से बड़ा है एल्स ऑब्वियस है कि वाई एक्स से बड़ा होगा अगर ऐसा है तो वी नीड टू चेक कि क्या वो वाई जेड से भी बड़ा है अगर वो वाई जेड से बड़ा है so you should return y अब इस point पे I am obviously assuming कि आपको if else अच्छे से आता है वो पहले के videos देख चुके हो practice कर चुके हो so you are very good in if else thing तो यहाँ आप if else नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे हमारा major concern है function बनाने से so function basically आपने लिया return type integer है greatest नाम है ये तीन parameters receive किए उनको जो मर्जी use करो इसके अंदर loop लगाओ if लगाओ switch लगाओ whatever you want to use तो जो भी है calculate होगा और आपको एक वैल्यू रिटर्न करानी है सो so, यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो कि मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट है हाँ है लेकिन इनमें से एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही होगी जहां पहली रिटर्न स्टेटमेंट आई कंट्रोल वापस चला जाएगा उस जगह पर जहां से कॉल किया गया है तो कॉल कहाँ से कराना है मुझे यहाँ से सो so, मैंने तीन इंटेजर्स ले लिए ए बी सी और फिर यूजर से पूछा कि एंटर थ्री नंबर सो एंटर थ्री नंबर एंड वो नंबर आपको इनपुट करवाने हैं जो नंबर्स हैं वो हमारे इंटेजर्स हैं सो वील टेक परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी एंड देन दे हैव टू बी स्टोर्ड इन ए बी एंड सी सो वी हैव टू राइट एम परसेंट ए एम परसेंट बी एम परसेंट सी यहाँ पे ये स्टोर हो जाना चाहिए और उसके बाद आपको ग्रेटेस्ट नंबर जस्ट गिव मी अ सेकेंड It's not that good. Let's go back to this. So यहाँ पर आपको result चाहिए तो आपने यहाँ पर एक result के लिए variable ले लिया. Result and then you're going to write result is equal to greatest. That is this one. So मैंने इसको call किया और इसमें a, b, c को pass कर दिया. तो ये जो a है वो x में चला जाएगा, जो b है वो y में चला जाएगा और जो सी है वो जेड में चला जाएगा जो भी आपके पास वैल्यू आएगी रिजल्ट में वो हम प्रिंट कर देंगे सो वी कैन प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर इज परसेंटेज टी एंड द वैल्यू इज व्हाट एवर वी हैव इन रिजल्ट एंड देन रिटर्न जीरो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर रहा है जीरो मतलब प्रोग्राम सही से खत्म हो रहा है विदाउट एनी एरर सो दैट इज वन थिंग यू हैव ओवर है ठीक है और यहां पर एम्पेसन लगाना जरूरी है नहीं लगाएंगे तो एरर नहीं आता बट वो उसका एड्रेस नहीं लेगा और आपकी वैल्यू ठीक से स्टोर नहीं होगी सो दिस इज योर प्रोग्राम विच इज टेकिंग थ्री नंबर्स फ्रॉम द यूजर ए बी सी में इनपुट होंगे जब ये लाइन आएगी तो यहाँ से कॉल होगा एंड जो भी ए की वैल्यू है वो इधर एक्स में आ जाएगी जो बी की वैल्यू है वो वाई में आ जाएगी और जो सी की वैल्यू है वो जेड में आ जाएगी वो आने के बाद वो नॉर्मल एक्स वाई जेड पे वर्क करेगा तो जब आप फंक्शन में आ जाते हो आप भूल जाओ ऊपर से वैल्यूज कहाँ से आ रही है आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किन पैरामीटर्स में वैल्यूज आई है सो वैल्यूज किन पैरामीटर्स में आई है इन तीनों में सो इन में वैल्यूज आई है इसके ऊपर अपना जो भी कैलकुलेशन जो भी कंपैरिजन है वो परफॉर्म करेंगे जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी वो इस चीज को रिप्लेस करती है तो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी दैट्स गोइंग टू रिप्लेस द नेम ऑफ द फंक्शन सो दैट रिप्लेस द नेम ऑफ द फंक्शन और वो इस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट वैल्यू सो दिस इज हाउ योर function works so we are we have declared a function we have made the call and we have defined the function here 
सो दिस इज हाउ फंक्शन आर क्रिएटेड सो आप एक प्रोग्राम टाइप करो अपनी मशीन पे एंड ट्राई एग्जीक्यूटिंग इट एंड टेल मी वॉट आउटपुट यू गॉट और आप ट्राई करोगे to write a function to find factorial of a number aise hi aapko ek banana hai int factorial int yahan se number pass karenge function ko chahiye ki wo uska factorial return kare so this is what is your assignment write down that in the comments below and i hope you understood the basic purpose of function mai ek aur video iske next jo banaungi usme aapko dikhaungi ki yahi same greatest function hum ek se zyada baar call karenge taki reusability of code ho sake So I'll be showing the execution in the next video along with the reusability of code thing. So by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.